வணக்கம் ட்விட்டருக்கு என்ன நடந்தது என்பது உலக அளவில் சமூக வலைத்தளங்களிலே பேசு பொருளாக தற்போதுமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ட்விட்டர் ஹேக்ட் என்பது இன்று ட்ரெண்டிங்கான ஒரு ஹேஷ்டேக்காக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது ஏனென்று சொன்னால் நேற்றைய தினம் ஜூலை பதினைந்து அமெரிக்காவில் முக்கியமான பல பிரமுகர்களுடைய கணக்குகள் ட்விட்டர் கணக்குகளும் ஆப்பிள் ஊபர் போன்ற மிக பிரபலியமான நிறுவனங்களுடைய ட்விட்டர் கணக்குகளும் ஹேக்கர்ஸால் ஹேக் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன எப்படி யாரை ஹேக் செய்தார்கள் என்று தெரியுமா முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பரக் ஒபாமா இம்முறை அமெரிக்க ஜனாதிபதி தேர்தலிலே ஜனநாயக கட்சிக்காக போட்டியிடுகின்ற முன்னாள் உப ஜனாதிபதி ஜோ பைடன் இந்த அரசியல் பிரமுகர்களுடைய கணக்குகளை தவிர உலகிலே தற்போதைய நிலையிலே முன்னணி தொழிலதிபர்களுடைய கணக்குகள் சிலவும் ஹேக் செய்யப்பட்டிருந்தன அவர்களிலே நன்கு அறியப்பட்ட மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தின் தலைவர் பில் கேட்ஸ் அமேசான் நிறுவனத்தின் தலைவர் ஜெஃப் பெசோஸ் மற்றும் டெஸ்லா ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனங்களின் தலைவர் அலன் மஸ்க் ஆகியோருடைய கணக்குகளுமே இந்த ஹேக்கர்ஸினால் ஹேக் செய்யப்பட்டிருந்தன உலகின் முன்னணி அரசியல் பிரமுகர்கள் மற்றும் இந்த பணக்கார தொழிலதிபர்களுடைய கணக்குகளை ஹேக் செய்தவர்கள் அதிலே ஒரு செய்தியை பதிவிட்டிருந்தார்கள் அது என்னவென்றால் ஐ ஆம் கிவிங் பேக் டு மை கம்யூனிட்டி டியூ டு கோவிட் நைன்டீன் என்பதாக அந்த செய்தி இருந்தது என்னவென்றால் நான் இந்த கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இந்த கோவிட் நைன்டீன் காரணமாக என்னுடைய சமூகத்திற்கு மீண்டும் திருப்பி அளிக்கின்றேன் என்ற வகையில் அதாவது இவர்கள் பெரும் பணக்காரர்களாக இருக்கிறார்கள் எனவே மீண்டும் திருப்பி அளிக்கிறார்கள் என்ற போது மீண்டும் அவருடைய செல்வத்தை திருப்பி வழங்குகிறார்கள் என்று பொருட்பட அந்த செய்தியை பதிவிட்டிருந்தார் அப்படி ஒரு செய்தி மட்டும் இருந்திருந்தால் பலரும் ஏமாந்திருக்க மாட்டார்கள் பலரும் ஏமாறுவதற்கு காரணமாக அமைந்தது அதனோடு கூடவே இருந்த செய்தி என்னவென்றால் இந்த பிட்காயின் என்ற பண பரிமாற்று முறை மூலமாக நீங்கள் அனுப்புகின்ற பணத்தை நாங்கள் இரட்டிப்பாக தருவோம் என்றுதான் அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது அதில் ஒரு லிங்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அனுப்புகின்ற அந்த லிங்கும் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது அதில் நீங்கள் ஆயிரம் டாலர்ஸை அனுப்பினால் உங்களுக்கு இரண்டாயிரம் டாலர்ஸாக இரட்டிப்பாக தரப்படும் என்று அதில் கூறப்பட்டிருந்தது இதனை நம்பி பலருமே ஏமாந்திருக்கிறார்கள் ட்விட்டர் நிறுவனம் இந்த ஹேக்கிங் தொடர்பாக நிலைமைகளை சுதாகரிக்க முன்பாகவே நூறாயிரம் டொலர்ஸுக்கு மேற்பட்ட பணம் மோசடி செய்யப்பட்டிருப்பதாக தற்போது ஆரம்ப கட்ட தகவல்கள் வந்திருக்கின்றன இது தொடர்பாக ட்விட்டர் நிறுவனத்தினுடைய பிரதமர் நிறைவேற்று அதிகாரி ஜாக் டோசி ஆரம்பத்தில் ஒரு பதிவை போட்டிருந்தார் அவர் கூறியிருந்தார் ட்விட்டர் நிறுவனத்துக்கு இது மிகவும் கடினமான நாள் என்று கூறியிருந்தார் ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் இப்படியான ஒரு சவாலை இதற்கு முன்னர் எதிர்கொண்டதில்லை இது பற்றி பூரணமான விடயங்கள் தெரிந்த பின்னர் வெளிப்படுத்துவோம் முழு விடயங்களை மற்றும் கூறியிருந்தார் இந்த விடயம் தொடர்பாக நாங்கள் எம்முடைய கருத்தை விடவும் ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டன்ட் ஒருவரை தொடர்பு கொண்டு அவருடைய கருத்தை கூற வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்பியதன் காரணமாக சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டன்ட் ஆரணி ரெஷாங்கன் அவர்களை தொடர்பில் இணைத்திருக்கின்றோம் வணக்கம் ஆரணி வணக்கம் நேற்றைய தினம் மிக பரவலாக பேசப்பட்ட விடயம் பிரபலங்களின் ட்விட்டர் கணக்குகள் ஹெச் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதாகும் இதன் அடிப்படையில் ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் சிஇஓ நமக்கு கூறியிருந்தார் இதன் பின் பின்னணி கோஆப்ரேட்டட் சோசியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக் என்பதாகும் சோசியல் இன்ஜினியரிங் என்பது என்னவென்று சொன்னால் மணி ஆர்ட் ஆஃப் மெனிப்புலேட்டிங் தி பீப்புள் அதாவது ஒருவருடைய குணாதிசயங்கள் இயல்புகள் அவர்களுடைய சமூக வலைத்தள செயற்பாடுகள் அது அதனை அடிப்படையாக கொண்டு ஒரு மூன்றாவது நபரினால் அவர் மீது தொடுக்கப்படும் கேள்விகளை அடிப்படையாக கொண்டு அல்லது நாம் அவர்கள் அனுப்புகின்ற ஒரு செய்தியை நாங்கள் தவறு தவறுதலாக கிளிக் பண்ணி பார்ப்பதன் மூலமாகவும் நாம் எம்மை அறியாமல் மூன்றாம் நபருக்கு எம்முடைய கன்ஃபிடென்ஷியல் தகவல்களை வெளியிடுவது ஸோ அதன் அதன் அடிப்படையில் தான் இவர்கள் கூறியிருந்தார்கள் தங்களுடைய நிறுவனத்தை சார்ந்த ஊழியர்களுக்கு இவ்வாறான மூன்றாவது நபர்களின் மூலமாக ஒரு சோசியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக் நட நடைபெற்றிருக்கலாம் அதுதான் இதன் பின்னணி என்பது தான் தற்போதைய நிலவரமாக ட்விட்டர் சிஇஓ நமக்கு கூறியிருந்தார் ஸோ இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்க போனால் சோசியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக் என்பது பரவலாக நடைபெற்று வருகின்ற விடயமாகும் ஒருவருடைய தனிப்பட்ட இயல்புகளையும் குணாதிசயங்களையும் அவர்களது சமூக வலைத்தள செயற்பாடுகள் அதனை அடிப்படையாக கொண்டு உங்களது 
கன்ஃபிடென்ஷியல் தகவல் அது உங்களுடைய தனிப்பட்டதாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் நிறுவனத்துடைய தனிப்பட்ட ராசியங்களாக கூட இருக்கலாம் அதனை பெற்றுக்கொள்வது தான் இந்த சோஷியல் இன்ஜினியரிங் அட்டாக் ஸோ இதன் மூலமாக நாம் தெரிந்து கொள்வது என்பென்றால் தற்போது அந்த விசாரணை சென்று கொண்டிருப்பினும் ட்விட்டர் நிறுவனத்தில் அது சென்று கொண்டிருந்தாலும் நாம் நார்மலாக ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டனாக நாம் கூறுவது பேர்பட்ட ஒரு நவீன உட்கட்டமைப்பு தகவல் உட்கட்டமைப்பு உங்களிடம் இருந்தாலும் உங்களுடைய மோஸ்ட் வீக்கஸ்ட் என்டிட்டி அதாவது ஒரு ஈஸியாக அட்டாக் பண்ணக்கூடிய ஒரு என்டிட்டி வந்து உங்களுடைய எம்ப்ளாயீஸ் அல்லது உங்களுடைய பயன்பாட்டாளர்கள் அதாவது உங்களுடைய ப்ரொடக்ட் சர்வீசஸை பயன்படுத்துபவர்கள் அதாவது ஒரு மனிதர் ஸோ மிகவும் வீக்கஸ்ட் என்டிட்டியாக கருதுவோம் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அவைகளுக்கு கொடுப்பதன் மூலமாகவோ அல்லது ஒரு உங்கள் 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 உங்களிடம் இருந்து ஒரு அனோனிமஸ் கோல் மூலமாகவோ இல்லை அது ஒரு ஒரு ஸ்கேம் மெசேஜஸ் இல்லாட்டி ஃபிஷிங் அட்டாக் மூலமாக ஃபிஷிங் இமெயில்ஸ் அதன் மூலமாகவோ ஏதாவது தகவல் கேட்பார்கள் ஆனால் மூன்றாவது நபர் தயவு செய்து அத்தகவல்களை கொடுப்பதை தவித்து கொள்ளவும் என்னும் கருப்பொருளில் நாங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு அவியானஸ் ப்ரோக்ராமை நிச்சயமாக கொடுக்க வேண்டும் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை பொறுத்தவரை நிச்சயமாக அவர்கள் அதனை கொடுத்திருப்பார்கள் ஆனாலும் அதனை தாண்டி இது நடைபெற்றிருப்பதுதான் மிகவும் ஆச்சரியமான விடயம் ஸோ அது பற்றிய விசாரணைகள் இப்போ இப்போது நடைபெற்று கொண்டு வருகின்றன ஸோ எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது சைபர் செக்யூரிட்டி கன்சல்டன்ஸாக இருக்கும் எம்மை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வாறான கட்டமைப்பை நாங்கள் கொடுத்தாலும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு எவ்வாறான ஒரு தகவல் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு கட்டமைப்பை வழங்கினாலும் அதன் என் யூசர்ஸ் அதாவது அதனை பயன்படுத்த கடைசி நபர்களாக உங்களுடைய எம் எம்ப்ளாயீஸ் மற்றும் உங்களுடைய நிறு நிறுவன ப்ரொ ப்ரொடக்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை யூஸ் பண்ணுற ஒரு மனிதன் தான் அங்கு இறுதி என்டிட்டியாக இருக்கிறான் ஸோ அந்த வகையில் நாம் எல்லோரும் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டிய விடயம் நம்முடைய தனிப்பட்ட கன்ஃபிடென்ஷியல் தகவல்களை மூன்றாம் நபருக்கு வழங்கும் போது அதனுடைய தன்மையை நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ அடுத்த விடயங்களை வந்து நாம் இன்னும் எதிர்பார்க்கலாம் ட்விட்டர் நிறுவனம் எவ்வாறாக இதனை கையாள போகிறது எவ்வாறான கேள்விக்கணைகள் அவர்களை நோக்கி செல்ல போகிறது என்பதனை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஆம் ஆரணி கூறிய அந்த கருத்துக்களில் இருந்து எப்படி இந்த ஹேக்கிங் இடம்பெற்றிருப்பது என்ற விடயத்தை எம்மால் புரிந்து கொள்ள கூடியதாக இருக்கின்றது இது பற்றி கருத்து வெளியிட்டிருக்கின்ற க்ரௌட் ஸ்ட்ரைக் என்ற ஒரு சைபர் செக்யூரிட்டி பேர்மினுடைய தலைவர் கூறியிருக்கின்றார் சமூக ஊடக வரலாற்றில் இடம்பெற்ற மிக பெரிய ஒரு ஹேக்கிங் செயற்பாடு இது என்று கூறியிருக்கின்றார் எனவே நாங்கள் இனி வரும் காலத்திலே இது தொடர்பாக விழிப்போடு இருக்க வேண்டும் எம்முடைய ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்களை நாங்கள் குறிப்பாக ஒரு டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன் என்ற முறையின் மூலமாவது பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் அது எப்படி என்று சொன்னால் நான் என்னவென்றால் நீங்கள் ட்விட்டரை கணக்கில் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை நீங்கள் பதிவு செய்கின்ற போது உங்களுக்கு உங்களுடைய ஃபோனுக்கு கூடாக ஒரு மெசேஜ் ஒன்று வரும் அந்த இலக்கத்தையும் பதிவு செய்த உடனே தான் உங்களால் திறக்க முடியுமாக இருக்கும் உடைய ட்விட்டர் கணக்கை அப்படி ஒரு அடிப்படையான ஒரு பாதுகாப்பு ஏற்பாடையாவது நாங்கள் இப்போதைக்கு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஹெக்கர்ஸ்களுடைய இந்த கை வரிசையை பார்க்கின்ற போது குறிப்பாக அதுவுமே அமெரிக்காவின் முன்னாள் ஜனாதிபதி பெரக் ஒபாமா மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனத்தினுடைய தலைவர் பில் கேட்ஸ் போன்றவர்களுடைய கணக்குகளுக்கே பாதுகாப்பு இல்லை என்கின்ற போது நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் என்ற கேள்வி ஒவ்வொருடைய மனதிலும் எழுவது சாத்தியமானது ஆனால் இனி வரும் காலங்களிலே நாங்கள் அதிகமாக இந்த சைபர் செக்யூரிட்டி தொடர்பிலே இணைய பாதுகாப்பு தொடர்பிலே அவதானமாக விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்பதை மனதிலே நிறுத்தி இந்த காணொலியை இத்தோடு நிறைவு செய்கிறேன் இந்த காணொலியை பிடித்திருந்தவர்கள் இதனை மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அவர்களுக்கும் இந்த அறிவு சென்று அடைய வேண்டும் நீங்கள் நம்முடைய யூடியூப் தளத்தை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லை என்றால் நீங்கள் உடனடியாக அதனை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் இது போன்ற பயனுள்ள பல காணொலிகளை நீங்கள் பார்வையிட முடியும் நன்றி வணக்கம்